Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε σε αυτό το podcast vidcast στην πραγματικότητα του Ελληνικού Γραφείου του Ιδρύματος Heinrich Bell με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη μας απόπειρα, η πρώτη μας προσπάθεια σε μια καινούργια σειρά που εγκαινιάζουμε με τη βοήθεια εκλεκτών προσκεκλημένων θα προσπαθούμε να προσφέρουμε μια διεσδυτική ματιά σε ζητήματα της επικαιρότητα και όχι μόνο που άπτονται προφανώς των ενδιαφερόντων και των σημείων εστίαση της δουλειά του Ιδρύματος Χάνιριχ Πέλ. Ε, ονομάζομαι Μιχάλης Γουδής, είμαι ο διευθυντής του γραφείου μας στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή σε αυτό το πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς να υποδέχομαι εδώ στο ψηφιακό μας δωμάτιο, όπως έχουμε συνηθίσει, τον καταξιωμένο πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα. Καλησπέρα κύριε Τσίκα. Γεια σας κύριε Γουδή, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι πολύ τιμητική για μένα. Δική μας η χαρά και καθώς μετράμε αντιστρόφως έτσι για την έναρξη, καλύτερα την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, κάνουμε αυτή την εγγραφή για να το ξέρετε, γιατί μπορείτε να το δείτε οποιαδήποτε στιγμή αυτό το βίντεο στις 14 Ιανουαρίου, οπότε είμαστε λιγότερο πια από δύο εβδομάδες από την έναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του και της γνώσης του κυρίου Τσίκα να ξεκαθαρίσουμε έτσι μερικά σημεία τα οποία και ιδιαίτερα για το διεθνές μας κοινό, μια και μπορείτε να ενεργοποιήσετε και τους υπότιους στα αγγλικά, ε, πιθανότητα να μην είναι ε, ξεκάθαρα. Ε, οπότε η πρώτη ερώτηση που έρχεται στο μυαλό νομίζω όλων μας είναι αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να εκτροχιαστεί για μία ακόμη φορά ο διάλογος πριν την επίσημη έναρξη των διερευνητικών επαφών στις 25 Ιανουαρίου και αν ναι, γιατί. Ελπίζω όχι, κύριε Βουδή. Ε, νομίζω ότι αυτή τη φορά οι δύο χώρες έχουν δεσμευτεί δημοσίως και διεθνώς ότι θα αρχίσουν τον, τον διάλογο. Επομένως, οποιαδήποτε ενέργεια, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, θα συναντούσε τη διεθνή κατακραυγή, να το πω έτσι, και θα μπαίναμε έτσι μετά σε ένα blame game, σε ένα παιχνίδι αλληλοκατηγοριών, από το οποίο δεν νομίζω ότι καμία πλευρά θα έβγαινε αλόβητη. Επομένως, νομίζω ότι οι πιθανότητες αυτές είναι λίγες. Πολύ μικρές, ίσως και μηδαμινές. Ωραία, άρα παραμείνουμε αισιόδοξοι. Τελευταία παράλληλα, νομίζω παρατηρούμε όλοι μια επιχειρούμενη επαναπροσέγγιση από τη μεριά της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιε εξελίξει θεωρείτε ότι άλλαξαν το κλίμα και έτσι έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτή την επίσημη πρόσκληση από τη μεριά τη Τουρκία προ την Ελλάδα για την επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών, Η Τουρκία έχει ανάγκη την Ευρώπη. Έχει ανάγκη τη Δύση γενικότερα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο Δύση, ε, αλλά έχει κυρίω ανάγκη την, την Ευρώπη. Ε, παρά το γεγονό ότι υπήρξαν πολύ δύσκολε στιγμέ ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και την Τουρκία. Ε, η Τουρκία κατανοεί ότι ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Mm. Φυσικά υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη στην Τουρκία ανάμεσα σε, σε, σε ανθρώπους, σε παράγοντες που επιθυμούν μια, έναν καθαρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό και άλλους που θεωρούν ότι μπορούν να στραφούν και αλλού. Είναι η λεγόμενη ευρωασιατική σχολή που λέει ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη τη Δύση, μπορούμε και με τη Ρωσία, μπορούμε και με το Ιράν, μπορούμε δεξιά και αριστερά αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή και λόγω οικονομικών δυσκολιών και λόγω της, ε, της ε, διακυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης Biden στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, η, η Τουρκία θέλει να αξιοποιήσει πολύ το ευρωπαϊκό, ε, το ευρωπαϊκό χαρτί. Αυτό είναι καταλήτης και για την επανέναρξη των, ε, των ελληνοτουρκικών ε, συνομιλιών. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα. Θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα, αλλά αυτό τώρα είναι μια μεγάλη ιστορία, η οποία ίσως τώρα δεν είναι τη στιγμή. Α κρατήσουμε δεδομένο ότι η Τουρκία επιθυμεί την Ευρώπη, αλλά και ότι και η Ευρώπη, κύριε Γουδί, δεν θέλει να χάσει την Τουρκία. Τη θεωρεί μια γειτονική της χώρα, με την οποία έχει πολλές σχέσεις, και εμπορικές, και οικονομικές, και άλλες, και θεωρεί ότι πρέπει να έχει μια καλή συνεργασία μαζί τη. Επιφύλακτα. Και το αναφέρατε ήδη. Σε λίγε ημέρε αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του ο νέο πρόεδρο των ΗΠΑ. Καλώ έχω των πραγμάτων, γιατί με τον κύριο Τραμπ κανεί δεν ξέρει. Αλλά τι σηματοδοτεί, πιστεύετε, η νέα διοίκηση στι ΗΠΑ, η διοίκηση Biden για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η διοίκηση Biden θα είναι σαφώ υπέρ, υπέρ μια 
μεγαλύτερη εξωστρέφεια των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική. Μετά δηλαδή το εθνικιστικό σύνθημα του Τραμπ, πρώτα η Αμερική, America First, που στην πράξη σήμαινε μόνο η Αμερική, ε, η κυβέρνηση Biden, ο ίδιο ο Biden και το Δημοκρατικό Κόμμα ε, είναι σαφώ υπέρ των πολυμερών συνεργασιών. Mm. Α, τι σημαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει ότι η Αμερική θα, στηρί, θα στηριχθεί πολύ στη συνεργασία της με τους Ευρωπαίους, τους οποίους ο Τραμπ υποτιμούσε, ε, θα ενισχύσει πολύ μερίς οργανισμούς, όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι ο ΟΗΕ, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, θα επιστρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στη, συμφωνή, στη Διεθνή Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, για την αντιμετώπιση της κλιματικής Πολύ βασικό. και όλα αυτά. Βασικό. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει κατά τη γνώμη μου ότι η κυβέρνηση Biden θα είναι πιο πρόθυμη να συμβάλλει και να μεσολαβήσει πιθανόν mm -hmm. στα προβλήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Θεωρεί ότι στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν σημαντικά αμερικανικά συμφέροντα και θα θελήσει με τη μεσολάβησή της ή με την παρέμβασή της να, να βοηθήσει στην επιλύση τους. Απευθείας, μπορεί, ενθαρρύνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση mm. ή κάποιες σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. τη Γερμανία, να το κάνει, μπορεί και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι σίγουρο. Τι σημαίνει όμως αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξαφνικά, για παράδειγμα, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θα ταχθούν ε, με τη μία ή με την άλλη πλευρά. Αυτό δεν θα υπάρξει. Βεβαίω, οι Ηνωμένε Πολιτείε υπό τη δίκηση Βάιντεν θα είναι πιο αυστηρέ στα θέματα δημοκρατικών ελευθεριών, μειονοτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, εκδημοκρατισμού κλπ. στο εσωτερικό τη Τουρκία. Όμω, αυτό θα προσπαθήσουν τουλάχιστον στην πρώτη φάση να το κάνουν με μια θετική προσέγγιση προ την mm. Τουρκία. Αυτό δεν είναι ταυτόχρονα όμω αρνητικό για την Ελλάδα. Διότι mm. και την Ελλάδα τη συμφέρει να έχει δίπλα τη μια ειρηνική, μια δημοκρατική, μια σταθερή Τουρκία. Και όταν έχουμε μια τέτοια Τουρκία ή τουλάχιστον έχουμε τη διαδικασία για μια τέτοια mm. Τουρκία, πιστεύω ότι θα πηγαίνουν καλύτερα και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι συνομιλίες που θα αρχίσουν, αλλά και, συνολικά, και συνολικότερα το, το πνεύμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι λίγο πιο θετικά σε αυτή την άποψη. Mm -hmm. ε, πολύ σημαντικό γιατί και το διαπιστωμένο κενό, η απουσία δηλαδή των ΗΠΑ από την Αμερική ήταν ένα καινούριο δεδομένο τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Βεβαίως, ε, να μου επιτρέπετε, ναι. βεβαίως ήταν ε, και αυτό το κενό που άφησε η πολύ γρήγορη, η απότομη απόσυνση της Αμερικής υπό τον Τραμπ από την περιοχή, άφησε δυνατότητα σε άλλους παράγοντες Εγώ. να παρέχουν. Αυτή είναι η Ρωσία του Πούτιν, προφανώς και η Τουρκία του, του Ερντογάν. Επίσης βλέπουμε και έναν κάπως μονομερή τρόπο της Γαλλίας του Μακρόν να προσπαθεί να ανταγωνιστεί την Τουρκία και τη Ρωσία σε μια περιοχή ιδιαίτερου γαλλικού συμφέροντος όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος, η Βόρεια Αφρική, η Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής. Αυτό δεν συμβάλλει συνολικά στη σταθερότητα της περιοχής. Mm -hmm. Στο σχετικό άρθρο που είχατε γράψει και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματό μα το Σεπτέμβριο, σχολιάζοντα τότε την ένταση στι ελληνοτουρκικέ σχέσει, είχατε επισημάνει ε, πω μια διαδικασία επανασύσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση mm -hmm. Τουρκία θα διευκόλυνε και την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ε, ήδη έχετε μιλήσει λίγο γι' αυτό νωρίτερα στην κουβέντα μα. Όμω, κοιτώντα έτσι και το ορόσημο τη Συνόδου Κορυφή του Μαρτίου και ότι εκεί ενδεχομένω να δημοσιευτεί και αυτή η έκθεση για την πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων. Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις έτσι για να τεθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις σε νέα βάση. Ήδη υπάρχουν σοβαρές συνομιλίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία για μια νέα συνολική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτή τι περιλαμβάνει. Πρώτον, περιλαμβάνει εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης. Υπάρχει ήδη η Τελωνιακή Ένωση ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει να εξυγχρονιστεί, να εμπλουτιστεί δηλαδή να το πούμε. Καλύτερα, δηλαδή, ενίσχυση των εμπορικών και των, γενικότερα των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα mm -hmm. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία. Κάτι το οποίο είναι προς όφελος και των δύο πλευρών. Mm -hmm. Το δεύτερο είναι η, μια νέα συμφωνία για το προσφυγικό ζήτημα. Ξέρουμε ότι υπάρχει από παλιότερα η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, 
Όμω αυτή κάπω έχει εξαντλήσει τη δυναμική τη. Χρειάζεται να τεθεί εξ υπαρχή, εν πάση περιπτώσει, και να μετεξελιχθεί. Υπάρχουν και ορισμένα θέματα, για παράδειγμα, σε αυτό, εάν θα ενισχυθεί περισσότερο η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, για να μπορεί να κρατάει έναν πολύ σημαντικό αριθμό προσφύγων στο εδαφό τη. Α μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία ε, ήδη φιλοξενεί τον πολύ μεγάλο αριθμό των 4 εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών στο εδαφό τη, από το οποίο το μεγαλύτερο μέρο, τα 3 εκατομμύρια, είναι περίπου πρόσφυγε από τη Συρία, αλλά υπάρχει και ένα εκατομμύριο προσφύγων ή μεταναστών από άλλε χώρε, από το Αφγανιστάν, Αφγανιστάν ναι. από, τέλος πάντων, ε, από την Αφρική και από άλλε χώρε. Εδώ πέρα χρειάζεται μια συζήτηση για την, και για την οικονομική τη ενίσχυση. Υπάρχουν βεβαίω ορισμένε διαφορέ αν θα τα παίρνει το τουρκικό κράτο ή αν θα τα παίρνουν μη κυβερνητικέ οργανώσει όπω προτιμούν οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίση μεγάλο θέμα, είναι το θέμα του καθεστώτο τη βίζα mm-hmm. για του Τούρκου πολίτε προ τι ευρωπαϊκέ χώρε, προ τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία θέλει να απελευθερωθεί αυτό το καθεστώ, είτε για όλου του Τούρκου πολίτε, είτε για ένα σημαντικό μέρο των Τούρκων πολιτών να μην χρειάζεται βίζα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πακέτο διαπραγμάτευση. Είναι, στη... είναι... είναι μέσα σε αυτό που οι Ευρωπαίοι ονομάζουν θετική ατζέντα. Ευρωπαϊκές Ένωσης Τουρκίας. Αυτό είναι το μείζον θέμα το οποίο θα συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του Μαρτίου. Ε, τα θέματα κυρώσεων ή περιοριστικών μέτρων όπως τα ονομάζουν ας πούμε, οι Ευρωπαίοι δεν είναι τόσο στο, πρώτο, στην, στο κυρίως πεδίο ε, της συζήτησης διότι όλοι προτιμούν να μην υπάρχει μια ένα η αντιπαλότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αλλά καλύτερο να δεσμεύσουν την Τουρκία σε mm. ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Και γι' αυτό πήγαινε συνεχώς και πιο πίσω το θέμα των κυρώσεων, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο συζητιέται και όλο πηγαίνει πιο πίσω και πιο πίσω στις συνόδους κορυφής. Ε, μπορούν τώρα, για να δούμε τις διερευνητικές επαφές καθ' αυτές, μπορούν κατά τη γνώμη σας οι διερευνητικές επαφές, αν με το καλό ξεκινήσουν στις 25 Ιανουαρίου, να σηματοδοτήσουν ουσιαστική πρόοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ποια μορφή θα μπορούσε να πάρει αυτή. Δηλαδή, είναι ρεαλιστικό να υποστηρίξει κανείς ή να περιμένει κανείς πως θα φτάσουν μέσα από το διάλογο οι δύο χώρες σε ένα συνυποσχετικό, ας πούμε, που θα μας οδηγήσει στη χάγη για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών. Πρώτα απ όλα. Η έναρξη των διερευνητικών επαφών είναι ένα πολύ θετικό γεγονό. Είναι από μόνη τη πρόοδο, λέτε. Ναι. Από μόνη. Έχει μια αυτόνομη σημασία. Mm-hmm. Διότι ε, σταματούν μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο κρίση και ένταση ανάμεσα στι δύο σχέσει. Είναι η μεγαλύτερη χρονικά περίοδο mm-hmm. κρίση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία μετά το 1974. Είχαμε και άλλε κρίσει, αλλά αυτή, αυτή τη στιγμή δυστυχώ είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια. Δεύτερον, η ίδια η πραγματοποίηση των διερευνητικών επαφών προποθέτει στα μάτια τερματισμό ενεργειών, α το πω, εχθρικών ή ενεργειών που προκαλούν ένταση. Δεν νοούνται συνομιλίε και την ίδια στιγμή να γίνεται κυνηγητό φρεγατών, αεροπλάνων στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως, έτσι, mm. διότι διαμορφώνει ένα κλίμα ειρήνης, σταθερότητας, μέσα στο οποίο πιθανόν να μπορούν να επιληθούν διάφορα, διάφορα θέματα. Τώρα, στην ουσία, οι διαρευνητικές επαφές είναι αυτό που λέει ο όρος τους. Δηλαδή, δεν είναι τυπική διαπραγμάτευση, είναι μια αναζήτηση πεδίων πάνω στα οποία θα μπορούσε να γίνει η διαπραγμάτευση στο μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή, η μία πλευρά διερευνά τις προθέσεις της άλλης στο πού μπορούν να υπάρξουν συμπτώσεις, πρώτον. Δεύτερον, στα θέματα αυτά στα οποία υπάρχουν αποκλήσεις, αν είναι δυνατόν να επιληθούν, παράδειγμα, με κοινή προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο ε, της Χάγης. Και τρίτον, αν υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να φανούν, τουλάχιστον προς το παρόν, ανεπίλητα, να μην δημιουργούν εντάσεις. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν διαφορές. Αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε πρέπει να πηγαίνουμε σε ένταση και σε κρίση στις σχέσεις ανάμεσα, ε, ανάμεσα στις δύο χώρες. Επομένως, υπάρχει αυτή ε, η, η διερεύνηση. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι υπάρχει διαφορά στην επίσημη θέση της Ελλάδας και στην mm. επίσημη θέση της Τουρκίας σε σχέση με τα θέματα τα οποία μπορούν να 
ε, να συζητηθούν. Η Ελλάδα έχει, η επίσημη Ελλάδα έχει μια πολύ στενή ε, ατζέντα. Ναι. Η επίσημη Τουρκία έχει μια πολύ ευρία ατζέντα συζήτηση. Ε, νομίζω ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορεί να βρεθεί κάπου, α το πω στο ενδιάμεσο, μια λίστα θεμάτων mm. προ Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώ οι διερευνητικέ επαφέ είναι άτυπε, ε, δεν κρατώνται πρακτικά, είναι απόρριτε και ούτω καθεξής, μπορούν να συζητηθούν όλα τα θέματα. Δεν είναι κακό να συζητηθούν όλα τα θέματα. Δεν σημαίνει ό, ότι, συζη, ότι συζητώντα όλα τα θέματα, ε, η μία πλευρά αποδέχεται τι θέσει τη άλλη. Μπορεί να συζητηθεί, αλλά στη συζήτηση να υπάρξει διαφωνία. Αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση για ένα κοινό που παρακολουθεί, ε, α πούμε, τα. Τα, τα, τα ζητήματα. Το θέμα τη προσφυγή στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάκη, επειδή με ρωτήσατε, εντάξτε, αυτό πρώτον σημαίνει ότι τελειώνουμε τι διερευνητικέ επαφέ mm-hmm. και συμφωνούμε ποια θέματα θα περιλαμβάνει το συνυποσχετικό για το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάκη. Πρέπει να πούμε εδώ για το κοινό μα ότι για να, πάνε διοχο... για να πάει στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάκη, πρέπει να υπογραφεί ένα χαρτί. Αυτό το χαρτί λέγεται. Συνυποσχετικό. Έτσι. Σε αυτό λοιπόν το χαρτί οι δύο χώρες αναφέρουν ποια θέματα θέλουν να κρίνει το Διεθνές Δικαστήριο και με βάση ποιους κανόνες δικαίου καλούν το Δικαστήριο να αποφασίσει. Επομένως και για το συνυποσχετικό, για τη σύνταξη του συνυποσχετικού, για το περιεχόμενο του συνυποσχετικού θα υπάρξει διαπραγμάτευση η οποία θα είναι πολύ σημαντική. Ναι. Και μεγάλη. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία που περιγράψατε και χρονικά θα τραβήξει. Δεν είναι δηλαδή, και αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, ότι δεν είναι ένα θέμα που θα τελειώσει άμεσα μέσα στου επόμενου μήνε, α πούμε. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να τραβήξει αρκετό καιρό. Μπορεί να τραβήξει. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι δύο χώρε δεν πρέπει να εξαντλήσουν mm-hmm. το, ε, το, το, το χρονικό περιθώριο. Επειδή έχουν γίνει πάρα πολλοί γύροι διαρευνητικών συνομιλιών, είναι περίπου γνωστέ οι θέσει mm-hmm. των δύο χωρών και οι εσωτερικές ισορροπίες που υπάρχουν στις δύο χώρες. Η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να τεθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πότε λήγουν αυτές οι επαφές, με τη δέσμευση των δύο χωρών ότι, αν καταλή... ότι όταν λήξει αυτό το χρονοδιάγραμμα, στα θέματα στα οποία δεν έχουμε μπορέσει να καταλήξουμε, πρέπει να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Mm-hmm. Αλλιώ θα είναι ένας διάλογος αέναος, που όμω δεν θα καταλήγει σε ουσιαστική συμφωνία. Το στοίχημά μα δεν είναι να εξαντλούμε το χρόνο, να ροκανίζουμε το χρόνο. Είναι να βρεθεί μια συμφωνία για το καθεστώ του Αιγαίου και τη Ανατολική Μεσογείου ανάμεσα στι δύο χώρε. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει με κάποιο συγκεκριμένο σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Και κλείνοντα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μα, θα ήθελα να σα ρωτήσω, είτε είναι η κατάληξη στο Διεθνή Δικαστήριο τη Χάγη, α πούμε, σε αυτή. Σε αυτή τη διαδικασία των διερευνητικών επαφών, ποια είναι τα διακυβεύματα στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, κατά τη γνώμη σα, για την εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιατί δεν είναι μόνο ελληνοτουρκικέ σχέσει. Περιγράψατε και λίγο προηγουμένω όλο το πλαίσιο και του παίκτε εντό εισαγωγικών που εμπλέκονται στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύναμη τη Μεσογείου. Είναι δύναμη και τη Μεσογείου. Επομένω, έχει σημαντικά συμφέροντα εκεί. Ένα μεγάλο θέμα είναι φυσικά το Κυπριακό, το οποίο είναι διεθνές πρόβλημα, συζητείται στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές, τους Ελληνοκύπρους και τους Τουρκοκύπρους, να, έχει, να συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητή στις συνομιλίες. Ήδη πρέπει να πούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σχεδιάζει για το Φεβρουάριο πενταμερή διάσκεψη για το τελικό στάδιο της επίλυση του Κυπριακού, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι Ελληνοκύπροι, οι Τουρκοκύπροι, οι, οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν παρατηρητής, αλλά με ρόλο. Το... Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα συνολικό θέμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο καθορισμός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή και τις χώρες Ισραήλ, Αίγυπτο, ε, Λιβύη και, και ούτω καθεξής. Ήδη υπάρχει μια σημαντική πρόταση ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Σάλ Μισελ, για διενέργεια διάσκεψης, περιφερειακής διάσκεψης της Ανατολικής Μεσογείου, με συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής που θα λήξει 
που θα συζητήσει και τα θέματα αυτά και πιθανόν και άλλα θέματα ασφάλεια, α πούμε, στην ευρύτερη περιοχή, την οποία εγώ τη θεωρώ πολύ σημαντική. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν επιφυλάξει και ανησυχίε γι' αυτό. Θα είναι μια πολύ σημαντική ιδέα, αν μπορέσει να υλοποιηθεί, διότι έτσι σε ένα πολυμερέ πεδίο mm -hmm. θα μπορούν να συντηθούν αυτά τα θέματα χωρί να αισθάνεται μια χώρα ότι τη ρίχνουν οι άλλε χώρε. Ότι δηλαδή mm -hmm. κάποιε αποφάσει λαμβάνονται σε βάρο των δικών τη. Ε, συμφέρον. Θα είναι μια πραγματικά σημαντική εξέλιξη. Πολύ ωραία. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν διαφωτιστικά όσα μας είπατε και ελπίζω και για το κοινό μας, είμαι σίγουρος βασικά. Και θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, διότι οι λειτουργικές σχέσεις θα παραμείνουν στο, στο πρώτο επίπεδο ενδιαφέροντος και στην ατζέντα για πολύ καιρό ακόμα. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ να παραμένουν στο ενδιαφέρον όχι λόγω κρίσης και ένδεσης, αλλά λόγω εξελίξεων επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, οι οποίες είναι σημαντικές, υπάρχουν από δεκαετίες και κατά καιρού τις βάζαμε κάτω από το χαλί, δεν τις επιλύαμε, με αποτέλεσμα κάθε καινούριο πρόβλημα που εμφανίζεται να δημιουργεί εντάσεις και κρίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και για την εμπιστοσύνη σας. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε αυτή την σύντομη αλλά πολύ έτσι πυκνή σε περιεχόμενο και σε γνώση, θέλω να πιστεύω, συνέντευξη και να μείνετε συντονισμένοι με τα διάφορα κανάλια του Ιδρύματος Heinrich Bell. Ήταν μόνο η αρχή, σε μια προσπάθεια που παρουσιάσαμε και στην αρχή. Θα έχουμε την τύχη και την ευκαιρία στο μέλλον να υποδεχθούμε και άλλους εκλεκτούς προσκεκλημένους και προσκεκλημένες για να συζητήσουμε άλλα ζητήματα και πέρα από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είτε με βίντεο, είτε μόνο με ήχο. Η νέα αυτή πραγματικότητα μας δίνει κυρίως ψηφιακά δωμάτια προς το παρόν για να συναντιόμαστε και να συζητάμε, αλλά έστω και αυτό είναι καλό να το χρησιμοποιούμε. Οπότε σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και τα ξαναλέμε σύντομα με ένα καινούριο θέμα και έναν καινούριο εκλεκτό προσκεκλημένο προσκεκλημένο. Να είστε καλά και καλή χρονιά.